Շապատվա բանակային անցուդարցի հիմնական իրադարձություններով զինուժն է եթերում բար երեկո։ Շապատվա սկիզմն ազդարարվեց համապետական նշանակություն ունեցող զորակոչի մեկնարկով, ազդարարվեց և կշառունակվի մինչև � Սինված ուժերի արդիականացման 7-նա միացրագիրը պատրաստ է, կննարկում պաշպանական գիրատեշտությունում, նախագայի գխավորությամբ։ Սինքոմիսարյատներում զորակոչային ակտիվ երուզեր է, զինուժի տեսախծիկն Պատիվ ունեմ, առակերություն, որ ընդրել է երիտասարդ ռազմական բժիշկ մուշեղ Սահակյանը, հավատարմության երթում, հիպոքրատի ինչպես նաև հայրենիքին անմանացոր ծարայության։ Եվ զինուշ հրուստացելագիրը 25 տա Հումվարի 12-ին պաշպանության նախարարության վարճական համալիրում կայացավ զինված ուժերի արդիականացման 7-նա միաց ռագրի կնարկումների ավարտական պուլը։ Հանրապետության նախագա Սեր Սարկսյանի գխավորությամ կայացած ն Հանրապետության նախագահայի կլխավորության կայացած խորորդակցության ընթացքում Սեր Սարկսյանին են զեկուցվել զինված ուժերի արդիականացման 7-նա միած զրագրի հիմնականողություններն ու կարևորագույն սկզբունքները։ Հագրի նախագծի առարկայական կննարկումը, նշելով, որ դրա արդյունքներից է կախված լինելու զինված ուժերի կարավարման արդյունավետությունը, պատրաստականության ու մարդունակության աստիճանի բարցրացումը, Արդի մարտահարավերները մեզ պարտադրում են ունենալ ավելի երկարանշանքետ զարգացման պլան, որը պետք է վերաբերի ինչպես զինված ուժերի կարուսման և կարավարման կատարելավորդմանը, այնպես էլ մեր զինապիսակների անցալ տարվա վերջին խնդիր դրվեց նշակել յոտնամյա պլան և հիմա ինչպես պաշպանության նախարվ են զեկուցել, այդ պլանը ընդհանուր արվման պատրաստ է։ Հայարակելական եկեղեցու տավուշի թեմի նախազերնությամբ և բարերար կարո առակելյանի հովանավորությամբ տավուշի մարզի զողված ինձ առայողների մինչև 18 տարեկան երեխաների համար ամանորյատ աներից հետո երևանում կազմակերպվ Հանդիպման ընթացքում պաշտպանության նախարարը ներկայցրել է նաև Մոնդեմ էլքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի կրթական ձրագրերը առաջարկելով կազմակերպել երեխաների այցը վարժարան։ Մենք պարտավորված Հազար իննարյուր իննսուներկու թվականին կանոնավոր բանակի ձևավորմանը զուգահեր սկիս դրվեց զինված ուժերը ժամկետային զինց արայոներով համալրելու գործ ընթացին։ Արդեն ավելի քան մեկ կարոր դար զինակոչիքներ 
ծրագրակցման ու պատրաստակամությամբ։ Զորակոչի առաջին օրն ու առաջին զորակոչիկների առաջին կայլերը հանրապետական հավակակայանում Հովանես Պարաշյանն է պատմում։ Հառացքային զին կոմիսարյատից դեպի հանրապետական հավակակայան այն տեղից էլ զորամաս, սա զորակոչիքի ճանապարային կարտեզն է երեկ ուղղությամբ, որով էլ ազդարարվում է բանակային ծարայության մեկնարկը։ Դրամադրությունը � Սամանված կարգով ու հաջորդականությամբ զորակոչիքները ստանում են անհատական համարները, ինչին էլ հաջորդում է լրացուծիչ ու վերջնական հետազոտությունը։ Եվ ես մեկ անգամ անրագրգիտ բուրզնություն է � կենտրոնական, կլնիկական, զինվորական հասպետեր։ Մակսիմալ արջում է, ամեն ինչ, որ նման հարցերի շուտ կենենք ուշադիր տրդապավական պատասխանդու աշխատանքա։ Հենց այս սենյակն էլ հատկապես հուշում է կաղաքացիական կյանքը երկու տարով մնում է անձյալում սկսվում զինվորականը, տղաները հանդերցավորվում են, ստանում զինվորական համազգեստի ամբողջ պատհետը։ Հատկասնում ենք ազնակազմին ապվում է բերանը և փոխանցվում ծնողներին, ովքեր որ ստեղ են, ովքեր էլ որ ստեղ չեն, զինքոմիսարյատի ներկայությությի միջուցը փոխանցվում է ծնողներին։ Այստեղ էր զորակոչային գործ ընթացի կարևոր պուլերից մեկն է ընթանում։ Պայմանական համարի կողքին դասակարգման տարբերա նշանն է ավելանում, որն էլ հետո ուղորդելու է, ով որ թմբուկից է վիճականությ Երկու տեսակի աղցանալինելու, երկու տեսակի առաջի ճաշը, երկու տեսակի եգրորդը։ Սորակոչիքտենի սնընդակարքին նաև զինված ուժերի գխավոր տաբի պետն ու պաշպանության նախարարի առաջին տեղակալն են հետևում։ Հետո էլ զինվորական առաջին շարկ ու կայլերտն է, գեներա գնդապետի հրամանատարությ Նախքան վիճակահանության սկսվել է հավակակայանում Մովսես Հակոպյան ու արտակ զակարյանը մի քանի կարևոր խորուրդներ են տալի զորակոչիքներին, լինել զգոն, ուշադիր և պատվով կրել հայզին որի կոչումը։ Մի բան պիտի եման, որ մեր հայայնիքի պաշպանությունը ձեզ նիս ծանկացած է կանդա, եթե մի հոգի բացակայի մեր պաշպանությունի չի ստացի։ Առաջին էրդին ինքները ձեր առաջ եք պատասխանում, ձեր հրամանատարի կրծերիս մինչև ամենաբարձ տղաները շտապում են վիճակահանության դալիջ, յուրականչուրը կատարում է իր ընտրությունը տարբերանշանին համապատասխանող թմբուկից, այս ամենին էլ ուղիղ տեսակապով հարևան սենյակից հետևում են ծնողներն ու հարազատները մունդուպ միջև դատարը։ Եթե որև է անորինականություն է կատարել զորակոչիքի հանդեպ, ապա մեկ պադրաստ ենք պատասխանատողություն կրել։ Գեներա գնդապետ Մովսես Հակոպյանը նաև այս զորակոչի ընթացքում կիրարվող որեզ դրական փոպոխությունների մասին է խոսում։ Բնակավայրին մոտ ծարայլու արտոնություն նայլևս չկա, այն փոխարինվել են նոր, ավելի բովանդակային 
մարտական հերթապահություն չեն գրկվա զորամասերում։ Եվ այս զորակոչի գխավոր նորամուծությունը մեկնարկել է եսեմ ծրագիրը։ Այլ ընտրանքային զինվորական ծարայության այս տարբերակով ծարայելու� Հառաջարկող զինց առայության ծրագրերից ընտրել եմ ես եմ տարբերակը, ինչու շատ պարս։ Որովհետև ես ծարայում եմ ոչ թե երկու, այլ երեկ տարի։ Առաջին հայացքիս դայայական տարբերություն է, ծարայել 12 ամիս ավելի, բայց առաջին 5 ամիսներ ուսումնական պուլում անցկացնելուց հետո, զինվորական ծարայության մնացած 31 ամիսներից 7-ը ես անցկացնում եմ տանը։ Կանի որ ամեն անգամ, որպես արցակուրտային գումար, ես տանում եմ 35,000 դրամ ճանապարի և տանը գտնվելու ընթացքում գրպանի ծախսերի համար։ Իմ ծարայություն է ապես տարբերվում է, իր բնույթով ու բովանդակությամբ Սարայության ավարդին իմ հաշվին պոխանցվում է 5 միլոն դրամ, որը ես կարող եմ ոգտագործել պետության կողմից առաջարկվող երեկ ծրագրերով։ Ոճարել կրթության համար, հոքր գյուղատնտեսական բիզնես սկսել, կամ Եվ այդ սահմանը պահողը հենց ես եմ։ Մինչև Հանրապետական հավակակայան մեկնելը զինակոչիքները վերշնական բուժզնումն են անստում տարածքային զին կոմիսարյատներում։ Դրացվում են անրաշեշտ պաստատղթերն Դեր ամիսներ առաջ ծանուսակիր զինքոմիսարյատից առաջին պահին անշուշտ հուզմունք, որից անմասն չեն մնում նաև զինակոչիքի հարազատները, իսկ հետո հայրերը սկսում են հոգու խորկում հպարտություն ապրել, որ իրենց որդին է� տոնը տոն, բայց անկաղ հույզերից, բորոն ինենց բարդ ու պատասխանատու դեր ունեն այս կործ ընթացում։ Նոր նորքի տարածքային զինքո բիսարյատում վաղ առավոտից գործնական լուրջ տրամադրություն է։ Մինչ ծնողները բակում � Ամենամեր ծանկությունը, որ երկինի լինի խաղաղություն, կապույտ երկինք և ինչ կանակով մեզ որակոչը ճանապարենք հայկական զինված ուժեր, այդ նույն կանակով էլ դիմավորենք։ Հուզմունք է նկատվում նաև զինվորական կոմիսարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի դեմքին։ զինվորականը, որը տարիներ շառունակ զինվոր է ճանապարում Հանկանում եմ բարի ծառայություն, բարով գնաս, բարով վերադարնաս, կանդիպենք, իր կուտարի հետո, հայ էր դասար, ապայման։ Սինքոմիսարյատից զորակոչիքներն ուղևորվում են նոր նորքի սուրպ սարկիս եկեղեցի, Սեր մի միանց նկատմամ, ծնովին նկատմամ, ընկերոչ նկատմամ։ Եվ ես այսոր որպես պատկան ուսում եմ այդ սերը, որդորեր ձեզ, որ մի սիրով մոտեցեք, մի միանց։ 
Եթե եղավ սերը, այնտեղ կլինի համերաշկություն, այնտեղ կլինի հսորություն, այնտեղ կլինի ուշ։ Եվ այնտեղ կլինի հաղթանակ։ Ուղիղ 2-10-ամյակ առաջ էլ այսպես էր, համայն կար համայնք, գյուղ արգյուղ մարդիկ ճոգատկազմած մարդի դաշտ էին մեկնում պաշտպանելու հող հայրենին։ Ձավոք այսօր էր մեր բնորանում խաղաղապրելու համար մեր կրիվն այդ վեսել չի ավարդվում։ Հարևանի հետ սահման այսօր էլ երիզում են խաղաղության ու պատերազմի սահմանագծերը, խրամատները, որտեղ կարգ ժամանականց մարտական Հույզերի տարապ նոր զինվորական կյանքի մասին անորոշ պատկերացումներ, խորորդներ ավակ ընկերներից, խրատներ ծնողներից և սիրով սպասելու խոստում սիրած աղջկանից։ Ահա այն տրամադրությունը, որ տիրում էր նա� կետում ածկացրած անքուն գիշերների, առաջին զորավաժության, պանակայի միջուցարումների ու զորամասային առորյայի մասին։ Երկու, երկար ու ձիկ թվացող տարիներ, խրամատ, զորավարժարան, շարահրապարակ և վերջին ինքը նում է նրա առողջական վիճակը։ Նպատակը մեկն է, բացարել զինցարայության համար ոչ պիտանի երիտասարդների մուտքն ազգային բանակ։ Մինչև զինքոմիսարյատում պատրաստում են զինակոչեքների զինգրքույքներ բարի ճանապար և բարի վերադարձ։ Աշխարին խաղաղություն ըլնի բարի ծարայություն, գնան առողջ վերադարնան իրանց ընտանիք իրանց ընողների։ Առողջություն հաջողություն ըլնի մեր բոլոր ազգին, սահմանները ամուր ըլնի պինդ ըլնի, իրանց հող ամուր ըլնի պտի գնան որ ամուր։ Տրամադությունը շատ լավա, ինստվ բոլորին բարի ծառայություն, երկրին է խաղաղություն։ Նախկան կենտրոնական հավակակայան ուղեվորվել է զինակոչիքներն այցելում են կատողիք է սուր պաստվածացին եկեղեցի, որտեղ զինվորի որնության կարգի անսկաստում զենոն Եվ վստայեղեք, որ այս երկու տարվա ընթացքում մենք իրարետ միասին ենք լինելու։ Կաղություն բարի ճանապար դեպի բանակ։ Դինակոչիքներին բարձը տրամադրության բազգային բանակ ճանապարելու համան ամիջապես եկեղեցու բակում կազմակերվել էր տոնական միջոցարում։ Մտնոլորդը ջեր մեր տղաների տրամադրությունը բարձր, հյուրերն էին պատանի մարդիկ է, մի մասնիկը մեր մարմին առած այն համազգային գաղապարի, որ կոչվում է ազգ բանակ։ Ձավեն Մաթևոսյան արդուր Հարիբյան առամ Սիմոնյան զինուշ։ Իմ շատ սիրելի Հայաստանի համրապետության զինակոչիքներ, ուրախու� նայում եմ ձեր բոլորին հավատացած եմ որպես գրավականը, 
մեր խաղաղության, մեր պատվի պահպանության, ահա այս գացումով աղոտում եմ ար բարձյալ նասված, որ աստորդնություն ամպակաս լինի ձեր վրայից, որ ինչպես ողջ առողջ ձեր ծնողները ձեզ ճանապարեցին դեպի բանակ, ողջ և առողջ ձեր ծնողները ձեզ դիմավոր են ձեր տներում, ձեր բանակի վերադարձից հետո, որով էտև դուք մեր այսօրվա պաշտպաններն եք, իսկ վաղը մեր հայրենիքի կարուցողները տերը պահապան թող լինի ձեզ։ Սորակոչի առաջին որերն ակտիվ ու տոնական են եղել նաև Հանրապետության մարձերում։ Ինչպես նախոր տարիներին այս անգամ էլ գյումրի իմ Մայր Հայաստան ու շահամալիրից երկու պարով բարեմաղթանքներով որնությա� Սարայել ու ապահովել սամաների անվտանգությունը։ Դա հերինիքին մատուցած ամենամեծ պարտն է, որ կատարում է յուրական ժուրերի տասար տասնութը լրանալում պես։ Նյումրի զինվորական կոմիսարյատի կողմի զորակոչվասների մեջ կան նաև պատանիներ, ովքեր ծնողների հետ գտնվեր են Հայաստանի սամաների զդուրս, բայց ներ կայացել են պատրաստ մեկնելու ծարայության։ Իրանք դրծում չեն � Սինց առայությունից խուսապողների թեման այլևը սարդիական չէ, այժը մտորում են թե որ ծրագլով ծարայության կմեկնեն և որն է ավելի հարմար յուրական չուր նորակոչիքի համար։ Հետագայում ամեն պատանի իրավաղվոր Գյումրի իմ մայր Հայաստան ու շահամալիրում զորակոչի առաջինոլը մարտաշատեր։ Սնոներն ու հարազատները արժանապատվորեն են ճանապալում իրեն զավակներին, համոզված լինելով, որ նրանք վստա ու լավագույն կերպով կիրական ու շամպերություն պարի վերադարդ իրենց ծնողներին։ Սինակոչիքներն իրենք էլ գիտակսում են, որ մեծ առակելություն ունեն իրական աստելու ու որն ամպայման խաղաղությամբ ու պատվով են ավարդին հասցնելու։ Հայրինիք ու հավատ առաստված, սա է գարեգին նժդեի հոգու զույք են առանները, եթե յուրական չուր նիր մեջ կրի ազգայինի ու կրանականի ամբողջականություն նուրեմ են իր գորս նարտար է ու ազնիվ։ Սեր մաղթում եմ բոլորին բարից առայություն, ամպորձյան կնթացք համոզում, որ արդար գործի պաշտպանի կողքին ամպայմանորին աստված է կանգնած, հեվ աստված է առաշնորդում իմ ասնաբար կաջությամ գորովով կատարելու Հառույսուն չակ միշան զինուշ։ Բարի ծարայություն, դրան գնան էրթապոխ են մեր երջույոր տարեսիները հետ կան։ Ուրախությունը վասնեն իրաստանող մեր ին ամենակար է որը։ Կծանկանայ, որ բոլուն է խելոք ծարայն իրանք մեկ ընվեկին որպես եղպայների վերաբերվեմ։ Ես էլ տղեքի ծավադան եմ, ծիկ մնան ու ժեղ մնան մեր հայազգությունը, որ դեղ ուզե եղնի իրանց հետ է, իրանց կողքին է։ Այս պահին բոլոր զինվորներին, բոլոր առողջություն, ծանկանում եմ անգոտում կամք ուր իրենք էտ ունեն, մենք իրենց միշտ հիշում ենք ծանկացած արիթով, ոչ մի սեղան առանց իրենց մազի տենացի չենք նստում ու մենք ձեզ հետ ենք, սպասում ենք ողջ է վարողջ վերադարձեք 
Մեր հաջորդ տեսանյութի հերոսը նույնպես զորակոչվել է զինված ուժեր, բայց սպայական ուսադիրներով։ Կրթություն ստանալ Հայաստանում և Նորվեգիայում երկու գիտական աշխատանք պաշպանել և գտնվել զինվորական ծառայության մեջ։ Սա դրվագ է հայկական զինուժի լավագույն սպաներից մեկի կյանքից, որն ապացուցում է, որ զինվորական ծառայությունը չի կարող խոչընդոտ դինել կրթության համար։ Իհարկե ցանկության եւ գործադրված իրական ջանքերի դեպքում։ Մուշեղ Սահակյանը բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանը ստացել է ծառայելիս եւ չափազանց պատասխանատու առաջադրանքներ կատարելիս։ Նա իր հանդարտումյանն է պատվում։ Վաղ Հարավոտյան համաձայն պայմանավորվածության մեր նկարահանող խումբը Զանգեզուրի Կայազորային հոսպիտալում է։ Բժիշկ Սահակյանի օրն այսօր էլ սովորականիքպես է սկսվում։ Հարավոտ ժամինին ամենաուշը բոլորս լինում ենք հոսպիտալում, այնպես որ 9-10 հավաքվենք, պիտի մոտ կայ սենյակում, որտեղ քննարկում ենք ընթացիկ խնդիրները, հիվանդների վիճակը, նրանց բուժման տակտիկան, որոշ դեպքերում եւ հարթասարակ ամփոփում ենք իրադրությունը այս պայն որ ունենք հոսպիտալում մեր նույն ժամանակ խոսում ենք վիրահատությունների մասին որոնք պլանավորված են տվյալորվա վրա եւ որոշում ենք կասնում հետագաղտնիկների վերաբերյալ Զանգեզուրի Կայազորային հոսպիտալը սпасարկում է ոչ միայն զինծ արայողներին բժիշկները զննում անհրաժեշտության դեպքում բուժօգնություն են ցուցաբերում նաև շրջակա բնակավայրերից իրենց դիմող քաղաքացիներին ուստի 30-րդ բժիշկի ուսերին մեծ պատասխանատվություն է դրված օրն հագեցած է անելիքը շատ Բժիշկ Սահակյանը մեկ առ մեկ այցելում է հիվանդասենյակներ զրուցում հիվանդների հետ հարց ու փորձ անում հետաքրքրվում նրանց որպիսությամբ Անկեղծ անում է վիրաբույժի մասնագիտության պարագայում բժիշկի գործը զուտ վիրահատությամբ չի ավարտվում ինքն իր գործից գոհ է մնում եւ լիարժեք բավարարության զգացում ապրում երբ հիվանդի մոտ հետ վիրահատական շրջանը դրական ընթացք է ստանում Ո՞նց ես ուղվի ցավեր չունես Բուշտարայության լեյտենանտը բժիշկ դառնալու մասին դեռ դպրոցական տարիներից է երազել։ Դեռ դպրոց տարիներին որոշել է որ պետք է դառնալ բժիշկ ունենալով լավ օրինակ աչքի սատաճ հանձինս հորս որ նույնպես բժիշկ է վիրաբուշ Եվ ահա 2004-ին ընդունվել եւ 2010-ին ավարտել է մխիթար հերացու անվան բժշկական համասարանը։ Այնուհետ օրդինատորան եւ ասպիրանտորան։ Եվ նույն ժամանակ Օսլոյի համասարանի բուժական ֆակուլտետի ասպիրանտորան։ Ի դեպ, Մուշեղը օրեր առաջ է վերադարձել Նորվեգիայից, արդեն բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանով։ Հայաստանում արդեն ընդունվել է ասպիրանտուրա, այն պահին եւ որ առաջարկ ստացան մեկնել Նորվեգիա եւ դրա հետևանքով ստացվեց այնպես որ երկու գիտական աշխատանք անում էին զուգահեռ տարածված կարծիկ կա թե կրթությունն անհնար է համատեղել զինվորական ծառայության հետ հատկապես երբ բժշկական երկարամյա կրթության մասին է խոսքը իսկ այս պարագայում նույնիսկ արտերկրում կրթությունը խոչընդոտ չհանդիսացավ եւ մուշեղ Սահակյանը որոշեց զորակոչվում է ազգային բանակ ինչպես հաջողվեց միաժամանակ երկու գիտական աշխատանք պաշտպանել կրթություն ստանալ Նորվեգիայում եւ միաժամանակ գտնվել զինվորական ծառայության մեջ Դիչնաս դերևը շարունակում է ուսումը Նորվեգիայում 16-ի դեկտեմբերին զորակոչվեցի եւ սկսեցի ծառայությունը Սիսյանի հոսպիտալում պատկաստո նարավորություն տրվեց պաշտպանության նախորդության կողմից 4 ամիս ծառայության ընթացքում գտնվել Նորվեգիայում գիտական աշխատանք հավարտին հասնելու համար եւ նույնպես նարավորություն տրվեց մեկ անգամ մեկնել վերջում բուն պաշտպանության համար նիշնել տեղ ունեցավ սույն թվականին դեկտեմբեր ամսին այսինքն ստացվեց այնպես որ զինվորական ծառայությունը ու գիտական աշխատանքը մի ընթացք ես համատեղում էի Եվս երկու տարի բուժ ծառայողի կարգավիճակում Արթյոք հոսպիտալը վիրաբուժական կարիերա կառուցելու համար տալիս է անհրաժեշտ հնարավորություններ Կարել է ասել որ հնարավորությունները ինքնուրույն վիրահատելու եւ ավելի մեծ պատասխանատվություն իմ վրա վերցնելու ստացել եմ հենց ծառայության ընթացքում չնայած օրինակ այդ տարիներին բնականաբար հինգեր դրել եմ վիրաբուժության մեջ իմ համար սակայն ավելի ակտիվ գործունեությունը կարելի է ասել տեղի ունենում հենց ծառայության ընթացքում Ի տարբերություն սպայական մյուս կազմի բուժ ծառայողները երթվում են երկու անգամ բժշկի կոչում ստանալիս նրանք հիպոկրատյան երթում են տալիս իսկ զինվորական ծառայության անցնելիս զինվորական երթում միաժամանակ կրում երկու համազգեստ բժշկական սպիտակ խալատ ու զինվորական համազգեստ մուշեղն անկեղծանում է երկու պարագայում էլ մարդու կյանքի պաշտպանությունն է առաջնայինը եւ բժիշկն է պայքարում մարդկային կյանքի համար եւ զինվորականը մի անգամ եւս հետեւել եմ հիպոկրատի երթմանը բանակ գալով քանի որ բանակում գտնվելիս սպաղվել եմ բժշկական գործունեությամբ այսինքն կրկին անգամ հավատարում եղել են երթմանը որը տվել է որը տվել է համալսարանը ավարտելուց 
այնպես որ կարծում եմ այդ երկու երթումները փոխնի փոխ կամ ալ ճիշտ կլինի ասել զուգահեռ գնում են իմ կյանքում համեն դեպս այս պայդրությամբ Առաջի կանանելիքների մասին մտածել է դեռ վաղը բժիշկ Սահակյանը նշում է մեկ տարի պատվով ծառայել է հաղթահարել բոլոր դժվարությունները հարմարվել ու նույնիսկ հասցրել է սիրել զինվորական կենցաղը դեռ եւս երկու տարի պետք է ծառայի վստահ է երկու տարիների ընթացքում բավական մեծ փորձ կկուտակի զինվորական բժշկությունն իր առանձնահատկություններն ու նրբություններն ունի իսկ այդ ամենին տիրապետելու հնարավորություն ուրիշ որտեղ պետք են ձեռվեր եթե ոչ բանակում եւ եթե ոչ զինվորական ծառայության ընթացքում Նայրա Համբարցումյան, Անդրանի Կարթենյան, Զինուշ։ Եվ թողարկման վերջում զինուժն է իր հին ու նոր դեմքերով ու հասարակությանը բանակային կյանքը ներկայացնելու կարևոր ու շարունակական առաքելությամբ։ Զինուշ հեռուստացրագիր 25 տարեկան է, ինչպես հիմնադրվեց այն, ինչ փուլեր անցավ եւ որն է քարոր տարիա գործունեության գլխավոր ուղերցը։ Թե պատերազմական գործողությունների ժամանակ, թե խաղաղ պայմաններում զինուշը զինվորական կարգապահությամբ միշտ ճիշտ տեղում է, ճիշտ ժամին։ Անխապան եթեր 25 տարի շարունակ Դավիդ Դավթյանն է զրուցել զինուժի հին ու նոր դեմքերի հետ ամփոփել հաղորդաշարի 25 ամյա գործունեության առանցքային դրվագները։ Բոլոր նրանց ովքեր այսօր հեռուստացույցների առջև հետեւում են մեր ծրագրին շնորհավորում ենք շնորհավորում ենք ողջ հայ ժողովրդին գնելն ալբանյանն է զինուժի հիմնադիրներից մեկն ու առաջին մեկնաբանը ինչով զինուշ ծրագիրը սահմանի իրավիճակի մասին պատմում էր հանրայինի լրատվական ծրագրի եթերում ավելի ուշ առաջացավ առանձին եւ ամբողջական նախագիծ պատրաստելու անհրաժեշտությունը առաջին եթերը ինչ կան հիշում եմ գնած տեխնիկական խոտաններով որովհետեւ որոշ բաներ շփոթվել էին ճաշված նաեւ այն հանգամանքը որ 92 93 թվականի հունվարին հովհարային անջատումներ էին ամբողջ հայաստանով մեկ նաև Երևանում եւ ըստ ժամանակ եթերում է ու վերևից երևում էր թե հենց հիմա մեզ քաղաքի որ մասն է նայում գլխավոր անվանումն էր ինչպես կոչել ծրագիրը որ կարճ է բովանդակային առումով համահուշ լինի տարբերակները շատ էին լավագույնը մեկը հաղորդման հեղինակինը զինուշ տարբերակը կարծում եմ լավագույնն էր ես նույնիսկ չգիտեմ որ բառարանում այդ բառակա ես կարծում եմ շատ էր կարծում եմ թե ես եմ օրինել այդ բառը բայց իրականում բառան են բառարանում կարճ եւ պարզվեց որ դա եւ դիպուկ էր եւ տապավող էր եւ միջև այսօր մարդկանց գիտակցության մեջ դա դե շատ ուրախ են որ դա պահպանվել է որպես պաշտպանության նախարարության վրատվական ծառայության մի կարևոր բաղադրիչ։ Առաջին թողարկումը տևեց 30 րոպե։ Ռեպորտաժներն առաջին գծից էին տարբեր ուղղությունների զորատեսակներից։ Նույնն էր արաքելությունը պատմել մարտնչող տղաների ու ռազմական զարգացումների մասին։ Ընդվորում ոչ միայն մարտիկներն էին կյանքի գնով պահում հողը, այլև շատ հաճախ զինուժի լրագրողները։ Մարտական գործողությունների գնալիս ես ամեն օր նոր կասետ էի դնում տալիս կնը դնել տալիս կամերայի մեջ որովհետև նախորդ օրվա նկարացները 
հանկարծ ադրբեջանցները ձերքը չնքնեն եթե մեզ հետ ինչ որ բան պատահի։ Ուղիղ 25 տարի առաջ այս օրերին մեկ կամ երկու խմբով մեկնում էին լուսաբանում մարտական գործողությունները վերադառնում դժվարությամբ ռեպորտաժը պատրաստում սեղմ ժամկետում եւ ռեսուրսներով։ Զինուժը պատմում էր Արցախյան Ազատա մարտի մասին բացառիկ կադրերով ու դեպքի վայրից։ Հարցը բարձանում ով պետքա գնա Ղարաբաղ, վիճում էին թե ով դիգնի։ Չէ ես դիգնամ, չէ ես այս անգամ ես գնամ, դու անգամ ես գնացել, այսինքն էլ գնալու, ընդեղ լինելու, մասնակցելու, ինչ-որ ինֆորմացիա բերելու այդ պահանջը կարմելն է։ Կյանքի գնով եւ տեղեկությունները հասարակությանը պատճառ ներկայացնելու առաքելությամբ, նրանք շրջում էին ներկայացնում առաջնագծի ազատա մարտիկներին ու նրանց սխրանքները, նորաստեղծ բանակի վարպետորեն իրականացած օպերացիաներն ու հաղթանակները։ Շապատների ու ամիսների ընթացքում զինուժը կայացավ ու դարձավ այդ օրերի ամենադիտվող ու ամենաքննարկվող հաղորդումներից մեկը։ Հարգելի բարիկաններ, բարի երեկո։ Եթերում Հայաստանի Հանրապետության, Պաշտպանության նախարարության Մամլո կենտրոնի զինուշ ծրագիրն է։ Մենք աշխատում ենք առավելս այդ կար ժամանակահատվածում մատուցել հանրությանը, որպիսի գոնե մի շապատ իրանք ինչ-որ ինֆորմացիա ունենան մինչև հաջորդ եթերը։ Եթե բանակը ստեղծվեց կամավորական ջոկատների հիմքի վրա, ապա զինուշ հերոստա ծրագիրը ստեղծվել է նույն կամավորական տղաների ուժերով, որոնք իրենց սեփական տեսախցիկներով եկան եւ հիմք ստեղծվեց լրատվական ծառայության զինուշ հերոստա հաղորդմանը։ Զինուշը բացառիկ եւ ամենաարժանահավատ աղբյուրն էր սահմանային ճշգրիտ լուրերին ծանոթանալու համար։ Հատկապես երբ լրագրողներն ու օպերատորները ներկայացնում էին ճակատի ամենաթարմ ու ամենակարևոր դրվագները։ Շատ հետաքրքիրեր է ժամանակ։ Պես սկսում էր Զինուշ ծրագիրը քաղաքում ոչ մեկ ինչ էր տեսնում անկարը։ Բոլորը նստած իրանց տներում մեր ուստածույցի մոտ ու շատ իր սպասում էին այդ լուրերին։ Հաղորդումը սառնասրտությամբ եւ պատրաստակամության պատրաստելու գլխավոր իմպուլսը հայրենասիրության զգացումներ ու հայկական ստորաբաժանումների հաջողությունները։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ես եղել ի պաշտոն է առաջի ռազմական օպերատերը հայկական բանակում։ Ու այս զինուր ծրագիրը որ ստեղծվեց այդ իմ երեխանը արդեն դառնա 25 տարիքը։ Զինուշն իր ամենակարևոր առաքելությունն իրականացնում էր վարպետորեն ու զգուշության։ Բովանդակությանը պետք է հաջորդել հաղորդման մատուցումը նոր լուծումներով եւ ռեժիսորական միջամտությամբ։ Ներկայացրել են գբանակային անցու դարձը, բազմապիսի զորավարությունները, բաժանները զինվորական առօրյան շեշտ է դնելով հատկապես հայ զինվորի կերպարի վրա։ Զինուշի ստեղծագործական կազմը տարեց տարի ավելանում էր նոր մասնագետներով, հատկապես երբ թարմացվում էին հաղորդման տեխնիկական միջոցները, խմբագրության ընձեռելով նոր հնարավորություններ։ Մենք հաճախ կարանել ենք բազմաթիվ ռազմայնասիական թեմատիկայի բազմաթիվ երաշտական հոլովակներ, տեսաֆիլմեր, նվիրված մեր բանակի ստեղծման, կայացման զարգացման փուլերին, մեր փառայեղ ազատամարտին եւ նրան նվիրյալներին։ Մարտական գործողությունների ընթացքում եւ դրանից հետո զինուշը կայացավ ու դարձավ ամենապահանջված հաղորդումներից մեկը։ Բանակի մասին խոսում էին հենց բանակի մարտիկ, ամեն շաբաթ, իրակի, ամեն անգամ նոր պատմություններով եւ նոր դեմքերով։ Հաղորդումն ուներ իր ձևաչափը, խորագրերն ու նաեւ դեմքերը։ Եթերում պաշտպանության նախարարության, լրատվության եւ կառուցության վարչության զինուշ ծրագրի կիրակնորյա թողարկում է։ Բարիոր։ Թե պրակտիկա աշխատանքի տեսանկյունի ունից, թե ամիջապես ներգրավվելով ակտիվ տեղեկատվական դաշտում, թե այն մարդկանց հետ շփվելիս, որոնց հետ նարավորություն ենք ունեցել շփվելու, կարծում եմ դա անգնահատելի փորձ է։ Վեցերորդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավորը երկու տասնամյակ առաջ զինուժի տաղավարում էր հաղորդման գլխավոր դեմքերից մեկը, ով ողջուն մեր հերոստատի տողին ներկայացնում շաբաթվա թեմաներն ու պատմում բանակային 7 օրերի մասին։ Մենք բոլորս կարող ենք անել ցանկացած աշխատանք, այսինքն պետք է պատրաստ լինենք կատարել ցանկացած աշխատանք։ Ենթադրենք ես երբեմն նաև օպերատոր եմ եղել, երբեմն խնդիր ենք ունեցել մենք մոնտաժն ենք արել, լրագրողի գործառույթ ենք կատ իրականացրել հաղորդ հավարի։ Սաղաթելյանի համար կազմավորված ու բարեփոխումների փուլում գտնվող բանակի յուրաքանչյուր հաջողության մասին խոսելը պատասխանատվություն է ու մեծ հպարտություն լինել բանակի դեսպանը հերոստատեսությունում եւ ամփոփել շափաթը զինվորական պրիզմայով։ Միջավայրը, որը որ միշտ դիրել է մեր խմբագրությունում նպաստել է եւ մասնագիտական աճին եւ աշխարհայացքի ընդլայնմանը եւ պատկերացումների 
հստակեց մանը, թե բանակի վերաբերալ, թե պետականության վերաբերալ, թե մասնագիտության վերաբերալ։ Զինուժներ գործունեության ընթացքում դարձավ ոչ մեն տեղեկություն տրամադրող այլև ստեղծող։ Հայրինասիրական ոգին բարձր պահող մի կարույց, որի պատրաստած հոլովակներն ու վիլմերը մինչև այսօր դիտում են գնահատում ու սպասում նորերին։ Մեր համար ամնա կարվուլ խնդիրն էվել է շշմարտացի և ավելորդ պատետիկայի զուրկ ներկայացնել մեր բանակը, որպսի հանդիսատես Երկուս ու կես տասնամյակի ընթացքում պոխվել են զինուժի դեմքերը, պոխվել են խորագրերը միջ դրնույնն է առակելությունը, պատմել բանակի ու զինց առայողի մասին, սիրով ու հոգատարության, պատրաստել տեսանութը, սրտաց նվիրվածություն և պատասխանատվության բարցեր զգացում։ Հակարակորդի կողմից հրադաթարի ռժիմը խաղթվում է գրեթե ամեն որ, երբ եմ որվ անթացքում նույնիսկ մի քանի անգամ։ Այստեղ մեր պայմանագրային շուտով կլրոնակ 25 տարին իմ ծարայության, պատճարը նայր երկար տարին է ծարայլու, որ նարավորություն է ստեղցվել լինել դիրքերում, լինել զինվորների կողքին, նկարել տղանարին, որոնք կանգնած են դիրքում։ Այնպես տացվեց, որ ինսունականների սկզբին զորակոշվեցի բանակ և եղա զինուժի առաջին զինվորներից մեկը։ Հետաքրքիր էր անշուշտ, որպես ժամկետային զին ծարող լինել հանրապետության տարբեր շրջաներում և որպես ոպերատր և լելագրող լուսաբանել նոր կազմավորված հայոս բանակի զինվորների ծարայությունը։ Հետևել նրանց արոյություն է։ պատասխանատվությամբ, նույնպիսի խանդավարությամբ, շառունակես այն աշխատանքը, որը տաստեղ տարիներ առաջ կատարել են զինուժի կազմավորման ակունքներում կանգնած աշխատակիցները։ Այսօր զինուժը 25 տարեկան է գրեթե նոր կազմով ճիշտ հերթապխի պես։ Նախորդների գործը ստանձնել ու շարունակում են նորեքները։ զինուժի անցած սերումդներն էլ այսօր մեզյադաշտի առաջատար դեմքերն են, հեռուստանքերություններ Եվ պարտավորեցնում է պահպանել ու զարգասնել այն, ինչը ձերք է բերվել անցած տարիների ընթացքում։ Չամանակները փոխվել են, սակայն զինուժի գլխավոր առակելությունը մնացել է նույնը։ Հավատարի մնալով երկուսու կես տա� Սինուժը իր ստեղծման որվանից մշտապես կտնվել է զարգացման գործ ընթացներում, այսօր էլ այն արդիականացման և վերազինման պուլում է։ Եվ հուսով են, որ առաջի կամիսներին մեր հեռոստատիտողներին կներկայանանք Սինուժն այսօր էլ մարտական հրթապոխի պես եթերում է, ամեն շապատ երեկոյան, պատում է զինվորական գլխավոր թեմանների, որնս դրեկան պպոխությունների ու բանակի արդիականացման մասին։ Հատկապես երբ զինված ուժերի համար 2018-ն որ մեկնարկ է ավելի մեծ հաջողություններ ունենալու համար։ 25 տարիները ամպոպելով ու գնահատելով զինուժի ավակ սերումդների նվիրումն ու ավանդ է հրուստացրագրի
Առաջին թողարկումից 25 տարի անց դարձյալ եթերում զինուժներ, շառունակեք հետևել բանակային անց ու դարձին նաև արձանց, բաժանորդագրվեք յութուբյան մերեջին և դիտեք մեր պատրաստաս տեսանյութերը դրանց հրապարակման պահին։ Իսմեք զի